మీరు నీరజ బుల్టన్ లో ముందుగా హెడ్ లైన్స్ చూద్దాం దేవినేని ఉమాని అడ్డుకున్న పోలీసులు ఆధోనిలో దివ్య మంచునాథ లైటింగ్ హౌస్ ప్రారంభం శ్రీ వీర మడివేల మాచ దేవ జయంతి వేడుకలు నాభిశీల ఉత్సవాలలో పాల్గొన్న గాధారి కిషోర్ కుమార్ అగ్రిసెట్ పేర్లతో ఎంట్రన్స్ పరీక్షలు ప్రవేశపెట్టిన అనురాగ్ యూనివర్సిటీ పలి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే మేడ్చల్ కి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలని ఎస్ఎఫ్ఐ డిమాండ్ అధికార యంత్రాంగం నిరంతరం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలన్న ఉప సభాపతి మల్లారెడ్డి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ను ప్రారంభించిన చామకూర భద్రారెడ్డి శిథిల అవస్థలో ఉన్న పెద్ద తుమ్మిడి వంతెన అశోక్ బాబు అక్రమ అరెస్టుకు నిరసనగా సిఐడి కార్యాలయం వద్ద టీడీపీ నాయకులు నిరసన చేపట్టారు సిఐడి కార్యాలయానికి వెళ్లిన దేవినేని ఉమాను అడ్డుకున్నారు పోలీసులు అర్ధరాత్రి ఎమ్మెల్సీ అశోక్ బాబు అక్రమ అరెస్టుకు నిరసనగా గుంటూరులో టీడీపీ శ్రేణులు నిరసనకు దిగారు సిఐడి కార్యాలయానికి వెళ్లిన మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమాని లోపలికి అనుమతి లేదంటూ బారికెట్ల వద్ద పోలీసులు అడ్డుకున్నారు ఈ సందర్భంగా దేవినేని ఉమా మాట్లాడుతూ మండలిలో అశోక్ బాబు ప్రభుత్వాన్ని నిలదీస్తున్నారని అక్రమ కేసులు పెట్టారన్నారు అశోక్ బాబును అర్ధరాత్రి అరెస్టు చేసి థర్డ్ డిగ్రీ ప్రయోగించారన్నాయి ఆరోపించారు రఘురామ కృష్ణమరాజును కొట్టినట్లు అశోక్ బాబుని సైతం కొట్టాలని చూస్తున్నారని అనుమానం వ్యక్తం చేశారు తప్పు చేయలేదు కనుక ముందస్తు బెయిల్ తీసుకోలేదని తెలిపారు శుక్రవారం నాడు అరెస్టులు చేసి కక్ష సాధింపు చర్యలకు పాల్పడుతున్నారని దేవినేని ఉమా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు సిఐడి కార్యాలయం వద్దకు వచ్చిన దేవినేని ఉమాతో పాటు టీడీపీ నేతలు కోవెలముడి రవీంద్ర బుచ్చిరాం ప్రసాద్ పిల్లి మాణిక్యరావు సుఖవాసి కనపర్తిలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు అఫిడేట్ రూపంలో ఆయన అర్హతలన్నీ కూడా విద్యార్థులన్నీ కూడా ఇచ్చారు క్లియర్ గా స్పీకర్ మళ్ళీ తప్పుడు కేసు ఒకటి పెట్టి విచారణ పేరు అని చెప్పి పది సంవత్సరాల జైలు శిక్ష అంటే బెయిల్ రాకూడదు పది సంవత్సరాలు తగ్గకుండా శిక్ష పడాలి ఏపీఎంఈ అసోసియేషన్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ దీని ముందే ఈ పాపాలు ఇక్కడ జరుగుతుంది తొమ్మిది సెక్షన్లు తొమ్మిది సెక్షన్లు ప్రజలు చచ్చిపోయి నెల రోజులు కాదు డైరీ కావాలండి పార్టీ మేమందరం కూడా మీకు అడగ మేము ఆయన తీసుకురమ్మని మేము అడుగుతుంటే మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తారండి ఆధోని పట్టణంలో గోపాలాండ్ గ్రూప్ సంస్థ వారి ఆధ్వర్యంలో ఆధోనిలో దివ్య మంజునాథ లైటింగ్ హౌస్ నూతన షోరూమ్ ను ప్రారంభించారు గోపాలాండ్ గ్రూప్ సంస్థ వారి ఆధ్వర్యంలో ఆధోనిలో దివ్య మంజునాథ లైటింగ్ హౌస్ నూతన షోరూమ్ ను ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా దివ్య మంజునాథ లైటింగ్ హౌస్ షోరూమ్ వారు మాట్లాడుతూ ఆధోని పట్టణంలో అస్పారి రోడ్డు నందుకల సోనాలిక ట్రాక్టర్ షోరూమ్ ప్రక్కన గోపాల్ గ్రూప్స్ సంస్థ వారి ఆధ్వర్యంలో దివ్య మంజునాథ లైటింగ్ హౌస్ నూతన షోరూమ్ ను ఈ రోజు నూతనంగా ప్రారంభించడం జరిగిందని నూతనంగా ఇల్లు నిర్మించుకునే వారు మీ నూతన గృహంలో రకరకాల లైటింగ్ కోసం మా నూతన షోరూమ్ ను ఒక్కసారి సందర్శించాలని ప్రతి ఒక్కటి నాణ్యమైనవిగా బ్రాండెడ్ లైటింగ్లు మా దగ్గర ఉన్నాయని సైడ్ వాల్ లైటింగ్ లైటింగ్ గేట్ వాల్స్ లైటింగ్ అనేక రకాలైన ఇంటీరియర్ లైటింగ్స్ అనేక కలర్లతో లైటింగ్స్ మా వద్ద లభించనని తెలియచేశారు ఆధోనిలో ఇలాంటి అన్ని రకాలైన లైటింగ్ లభించే షాప్ లేదని అలాంటి షాప్ మేము మొదటిసారిగా ప్రారంభించామని ప్రతి ఒక్కరూ సందర్శించాలని ఈ సందర్భంగా వారు కోరారు ఆధోని పట్టణ ప్రజలకు ఇదే నా నమస్కారం నా పేరు మంజునాథ్ మన ఫర్మ్ వచ్చేసి కొత్తగా పెట్టినాం ఇది లైటింగ్ షోరూమ్ జూమర్స్ ది జూమర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫ్యాన్సీ లైటింగ్ షో
ఈ దీంట్లో వచ్చేసి మనకి జూమర్స్ షాండ్లర్స్ ఫ్యాన్సీ లైటింగ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైటింగ్ ప్యానల్స్ అవుట్డోర్ లైటింగ్ ఎక్స్టీరియర్ లైటింగ్ స్ట్రిప్ లైట్స్ ప్రొఫైల్ లైట్స్ నియోన్ లైట్స్ అండ్ ఆల్సో అన్ని అన్ని కరమైన వాటర్ ప్రూఫింగ్ ప్రోడక్ట్స్ అన్ని లైటింగ్ దొరుకుతాయి ఇవన్నీ మనకు గ్యారంటీ ప్రోడక్ట్స్ ఇది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి బ్రాండ్ మాస్కోన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఏఎల్టీ ఈ బ్రాండ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాం మ్యామ్ ఏస్ ఇవన్నీ మంచి బ్రాండ్స్ ఇక్కడ మార్కెట్లో దొరుకుతున్నాయి ఈ జూమర్స్ అంతా మనకి క్రిస్టల్ అండ్ షాండిలర్ జూమర్స్ ఇవన్నీ స్పైరల్ జూమర్స్ ఎన్ని ఇంటికి కావాల్సిన మంచి ఫ్యాన్సీ లైటింగ్ అంతా మన దగ్గర దొరుకుతుంది ఇది బెస్ట్ ప్రైస్లోనే ఇప్పుడు అందరూ మీరు హైదరాబాద్ బెంగళూరులోనే దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నారు అట్లా కాదు ఇది మనకు హైదరాబాద్ే కాదు హైదరాబాద్ బెంగళూరునే ఇప్పుడు ఆధునిక తీసుకొచ్చినాం మేము మీరు మీరు మంచి ప్రోడక్ట్స్ కావాలంటే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు కావాలంటే మీరు నన్ను కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు నా పేరు మంజునాథ్ నా నెంబర్ వచ్చేసి ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ జీరో సిక్స్ ఫైవ్ డబల్ వన్ నైన్ ఫోర్ అండ్ మీకు ఏమైనా ఇంటి పరంగా ఏదైనా మెటీరియల్ సజెషన్ కావాలంటే స్విచ్చెస్ కానీ వైర్స్ కానీ లైటింగ్ కానీ పైప్స్ కానీ ఇలాంటి ప్లంబింగ్ ఐటమ్స్ కూడా మన దగ్గర దొరుకుతాయి సో ఇవన్నీ ప్రోడక్ట్స్కి మీకు మంచి సజెషన్ ఇచ్చేసి మంచి బ్రాండ్ వేస్తాం స్విచ్చెల్లో వచ్చేసి మీకు లిగ్రాండ్ నారిసిస్ ఇలాంటి పెద్ద బ్రాండ్ లింకస్ ఇలాంటి బ్రాండ్స్ అన్నీ మేము ఇస్తాము అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకా ఫ్యాన్స్లో కానీ మంచి బ్రాండ్ క్రాప్టౌన్ హ్యావెల్స్ ఇవన్నీ ఫ్యాన్స్ మేము సేల్ చేస్తాం ఇవన్నీ మంచి ఇంకా ఇలా లైటింగ్ ఫ్యాన్స్ స్విచ్చెస్ పైప్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి మన దగ్గర సో మంది ఏమంటే క్వాలిటీ ఒక కస్టమర్ ఇల్లు కడుతున్నాడు అంటే వాళ్ళు ఎంతో నమ్మకంగా కట్టుకుంటుంటారు దానికి మేము క్వాలిటీ అసూరెన్స్ ఇస్తాము అంటే క్వాలిటీ అసూరెన్స్ అంటే కంపెనీ గ్యారంటీ ఉండే ప్రోడక్ట్సే నేను సెల్ చేస్తాను సో అది మెయిన్ అసూరెన్స్ వచ్చేసి అది మా స్ట్రెంగ్త్ కస్టమర్ బిలీఫ్ ఉండాలి మన పైన అది మా బిజినెస్ అది ఒకటి ఆధునలో వచ్చేసి మనకి ఆస్పరి రోడ్లో పత్తికొండ ఆస్పరి రోడ్ ఇది శిల్ప సౌభాగ్య నగర్ పక్కనే సోనాలిక ట్రాక్టర్ షోరూమ్ ఉంది దాని పక్కనే మంది దివ్య మంజునాథ లైటింగ్ షోరూమ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ దివ్య మంజునాథ ఎలక్ట్రిక్ ఇది పాత ఫర్మే మా ఎలక్ట్రిక్ అనేది షోరూమ్ మాత్రం ఇప్పుడు కొత్తగా ఎక్స్క్లూజివ్ ఆధునిలోనే ఫస్ట్ టైం ఇది ఫస్ట్ టైం ఆధునిలోనే మేము పెట్టింది ఎందుకు గురించి పెట్టినామంటే మన కస్టమర్లు చాలామంది బెంగళూరు హైదరాబాద్ వెళ్ళి మెటీరియల్ తెచ్చుకోవడం చూస్తున్నారు బెంగళూరు వెళ్ళి అక్కడ ఎవరు సర్వీస్ ఇస్తారు మీకు వెళ్తే హైదరాబాద్ వెళ్తారు ఏదో ఇబ్బంది వచ్చింది అక్కడ పోయి మళ్ళీ పోతారా బెంగళూరు హైదరాబాద్ తిరుగుకుంటూ ఉంటే బాగుండదు ఇక్కడ మనకి ఆదోని వాళ్ళకి మన చుట్టుపక్కల డివిజన్ కస్టమర్లు కానీ మనం మంచి ప్రోడక్ట్స్ పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో ఈ జూమర్ షాప్స్ ధన్యవాదంలో మీరంతా మనకి ఈ ఆదోని పట్టణం నగర వాసులందరూ మనకి ఓకే ఆధోని మండల పరిధిలోని హన్వాల్ గ్రామంలో శ్రీ వీర మడివేల మాచదేవ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు కర్నూలు జిల్లా ఆధోని మండల పరిధిలోని హన్వాల్ గ్రామంలో శ్రీ వీర మడివేల మాచదేవ జయంతి సందర్భంగా రెండవ వార్షికోత్సవం వేడుకలను గ్రామ రాజకుల పెద్దల ఆధ్వర్యంలో శ్రీ వీర మడివేల మాచదేవ చిత్రపటం ఊరేగింపు కళాశాలలో బాజా భజంత్రీలతో చిత్రపటానికి పూల వర్షం కురిపిస్తూ గ్రామంలోని పలు దేవాలయాలకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు గ్రామంలో శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం నుండి ఊరేగింపు ప్రారంభించి గ్రామంలోని పలు దేవాలయాల్లో స్వాములకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ఊరేగింపును ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా జయంతి నిర్వాహకులు మాట్లాడుతూ శ్రీ వీరమడివేల మాచదేవ జయంతి వేడుకలు గత రెండు సంవత్సరాలుగా గ్రామ రజకుల ఐక్యమత్యంతో ఈ వేడుకలను ఘనంగా నిర్వహించుకుంటున్నామని తెలిపారు గ్రామ పెద్దలు గ్రామ ప్రజల ఐక్యమత్యంతో రాబో రోజుల్లో మా గ్రామంలో శ్రీ వీరమడివేల మాచదేవ విగ్రహాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి అన్ని రకాలుగా కృషి చేస్తామన్నారు గ్రామంలో రజకులు అంతా ఐక్యమత్యంతో ఉన్నామని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో హన్వాల్ ఎంపీటీసీ ఈరన్న చెవిటి ఈరన్న కుమారుడు రాజు గీరప్ప శాంతన్న ఎర్రప్ప తదితరులు పాల్గొన్నారు నమస్కారము ఈ మడివాడ మాస జయంతి మడివాడ మాస జయంతి అన్నందు వర్ష ఏడు వరుస జరసక ఇది అందు మూర్న వరుస మాడపకంత కండి అందు వెళ్ళాను అందు ఆశ్రమం కూడా అందు గుడి కట్టపకంత కండి ఇది వరసారి కార్యక్రమం సంఘాలు మాడి ఇది మాడపకంత కానీ నప్పి మాడి అనవాళ్ళ గ్రామము ఆదోని మండలం కర్నూలు జిల్లా నా పేరు చాకలి గీరప్ప చాకలి రాజు ఈరన్న అంత మన చాకలు అందరు మన మడివాడ మాడిమాడి సంఘం అంతా అంత కలిసి ఒక యాభై మంది ఉన్నాము ఇది ఆడ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి గుడి కాడ నుంచి లాస్ట్ బసవాడ ఎదురు బసవాడ నుంచి అంత మొత్తం గుడి గుడికి కాయలు కొట్టి పూల వేసి ఊరేగింపు చేస్తామని తుంగతుర్తి నియోజకవర్గంలో జరుగుతున్న నాభిష
సూర్యపేట జిల్లా తుంగతుర్తి నియోజకవర్గం తిరుమలగిరి మున్సిపల్ పరిధిలోని మాలిపురం గ్రామంలో జరుగుతున్న నాభిశీల ఉత్సవాలలో పాల్గొన్న తుంగతుర్తి శాసనసభ్యులు డాక్టర్ ఖాదారి కిషోర్ కుమార్ ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుమలగిరి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్ పోతరాజు రజని రాజశేఖర్ కౌన్సిలర్ బత్తుల శ్రీనివాస్ కడూరుపాక శ్రీలత కేశిడి సరళ తదితరులు పాల్గొన్నారు విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని రానున్న కాలానికి అనుగుణంగా అనురాగ్ సెట్ అగ్రిసెట్ పేర్లతో ఎంట్రన్స్ పరీక్షలు ప్రవేశపెట్టిన అనురాగ్ యూనివర్సిటీ మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా విద్యార్థుల భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని రానున్న కాలానికి అనుగుణంగా అనురాగ్ సెట్ అగ్రిసెట్ పేర్లతో ఎంట్రన్స్ పరీక్షలను ప్రవేశపెట్టిన అనురాగ్ యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం ఇంజనీరింగ్ విభాగానికి సంబంధించి అనురాగ్ సెట్ ప్రవేశ పరీక్ష ఏర్పాటు చేయగా అగ్రికల్చర్ విభాగానికి సంబంధించి అగ్రిసెట్ ను ఏర్పాటు చేశారు అనురాగ్ సెట్ అగ్రిసెట్ పరీక్షకు సంబంధించి తేదీ ఖరారు చేశారు ఆన్లైన్ దరఖాస్తు తేదీ మార్చి మూడు వరకు నిర్ణయించింది యూనివర్సిటీ మార్చి నాలుగు నుండి ఆరవ తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు ఈ పరీక్ష నిర్వహించనున్నట్లు యూనివర్సిటీ కౌన్సిలర్ యూపీ దేశాయ్ పేర్కొన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో అనురాగ్ యూనివర్సిటీ సిఇఓ నీలిమ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ యాజమాన్యం అధ్యాపకులు పాల్గొన్నారు ప్రతి సంవత్సరం లాగానే ఈ సంవత్సరం కూడా స్టూడెంట్స్ అందరికీ మా అనురాగ్ సెట్ డేట్స్ అన్నిటినీ అనౌన్స్ చేయటం జరిగింది వాటిని మా ఛాన్సలర్ గారు వైస్ ఛాన్సలర్ గారి వారి ఆధ్వర్యంలో మేము పోస్టర్ రిలీజ్ చేసి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ని అనౌన్స్ చేయటం జరిగింది ఆ సందర్భంగా మేము మూడు నాలుగు ఐదు తారీఖుల మార్చి మంత్ లో ఎగ్జామ్ పెట్టడం జరుగుతుంది వాటిని రెస్పెక్ట్ మా అనురాగ్ యూనివర్సిటీలో మా అనురాగ్ యూనివర్సిటీతో పాటు రెస్పెక్ట్ ఇంటర్ కాలేజెస్ లో ఆ ఎగ్జామ్ ని కండక్ట్ చేయటం జరుగుతుంది దానికి మేము అప్లికేషన్స్ ని ఓపెన్ చేశాము ఇవన్నీ మూడో తారీఖు వరకు ఎవరైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఇది కంప్లీట్ గా ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ వారు చేసుకొని ఎగ్జామ్ రాసుకొని ఆ ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ ని కూడా మార్చి ట్వంటీ సిక్స్ రోజు అనౌన్స్ చేయటం జరుగుతుంది ఆ అనౌన్స్ చేసిన వారి అందరికీ మేము కౌన్సిలింగ్ మే నెలలో కండక్ట్ చేయటం జరుగుతుంది వీటికి సంబంధించి మేము ఒక ఐదు పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ క్రోర్స్ ఆఫ్ వర్త్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్స్ని అనౌన్స్ చేయటం జరిగింది అది ఏ విధంగా అంటే ఒకటి నుంచి పది ర్యాంకుల వారి అందరికీ ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది మా ఫీజు ఏదైతే ఉందో రెండున్నర లక్షల ట్యూషన్ ఫీ దానిని కంప్లీట్గా వేవ్ చేయటం జరుగుతుంది అలానే పదకొండు నుంచి ఇరవై ర్యాంకుల వరకు ఇరవై ఆరు ఐదు ర్యాంకుల వరకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కన్సెషన్ ఇవ్వటం జరుగుతుంది ల్యాప్టాప్ ఇవ్వటం ఒక ముప్పై వేల వర్త్ ఆఫ్ ల్యాప్టాప్ని ఐదు వందల మందికి స్టూడెంట్స్కి ఇవ్వటం జరుగుతుంది ఇవన్నీ కలిపి ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ క్రోర్స్ ఆఫ్ వర్త్ ఆఫ్ స్కాలర్షిప్స్ టుడే వీఆర్ అనౌన్సింగ్ దిస్ ఈజ్ వెరీ హ్యాపీ న్యూస్ టిల్ లాస్ట్ ఇయర్ వరకు మేము రెండున్నర కోట్లకి మాత్రమే స్కాలర్షిప్స్ ఇవ్వటం జరిగింది దానికి వచ్చిన రెస్పాన్స్ మాకు స్టూడెంట్స్ నుంచి తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చిన విజ్ఞప్తుల మేరకు వాటిని పెంచి ఈ ల్యాప్టాప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని దానిని గమనించి ఈ విధంగా అనౌన్స్ చేయటం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మేము మా పిల్లల్ని మంచి స్టూడెంట్స్ని అట్రాక్ట్ చేసి మంచి క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఈ అనురాగ్ యూనివర్సిటీ ద్వారా ఇవ్వటం మా యొక్క లక్ష్యంగా ఈరోజు మీరందరూ ఇక్కడికి వచ్చినందుకు కన్స్ట్రక్షన్ రంగాలలో దశాబ్దపు అనుభవంతో కస్టమర్ల మరియు శ్రేయోభిలాషుల మన్ననలను నమ్మకాన్ని గెలుపొందిన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ నాణ్యతకు నమ్మకానికి మారు పేరు విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఇండిపెండెంట్ హౌసెస్ అపార్ట్మెంట్స్ విల్లాస్ అన్ని రకాల హంగులతో అలరించే అద్భుతమైన వెంచర్స్ తో పాటు అందరికి అందుబాటు ధరలో సొంత ఇంటి కలను సాకారం చేసే నమ్మకమైన సంస్థ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ప్లీజ్ విజిట్ విఆర్ఆర్ కన్స్ట్రక్షన్స్ వరటెక్స్ ప్లాజా నియర్ రాధికా థియేటర్ ఈసీఎల్ ఎక్స్ రోడ్ హైదరాబాద్ కాల్ టు నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ టు నైన్ వన్ డబల్ జీరో డబల్ ఎయిట్ డబల్ ఫైవ్ ఫైవ్ తిరిగి వార్తలకు స్వాగతం వల్లపాపురం గ్రామంలో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేసిన ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య 
నల్గొండ జిల్లా నగ్రేకల్ మండలంలోని పాలెం వల్లభాపురం గ్రామంలో పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలకు శంకుస్థాపన చేశారు నగరేకల్ ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య ఈ సందర్భంగా ఆయా గ్రామాల కార్యకర్తలు ప్రజలు ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్యకు ఘన స్వాగతం పలికారు వల్లభాపురం గ్రామంలో జడ్పీటీసీ మాధా ధనలక్ష్మి నాగేష్ గౌడ్ ఆధ్వర్యంలో ఐదు వందల మంది కార్యకర్తలతో భారీ ర్యాలీ నడుమ ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్యకు అపూర్వ స్వాగతం పలికారు పాలేరు వల్లభాపురం గ్రామాలను అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి చేస్తాం ఆ బాధ్యత తనదేనని అన్నారు ఎమ్మెల్యే మొదట పాలెం గ్రామంలో లక్ష్మీ నరసింహస్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం గ్రామంలో పది లక్షల పైచీలకు వ్యయంతో నిర్మించనున్న సీసీ రోడ్డు డ్రైనేజీ నిర్మాణాలకు ఆయన శంకుస్థాపన చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక సర్పంచ్ ఏకుల కవిత విజయ్ మండల కో ఆప్షన్స్ కాసీం ఖాన్ ఉప సర్పంచ్ మల్లారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంతరం వల్లభాపురం గ్రామంలో ఇరవై లక్షల రూపాయల వ్యయంతో సీసీ రోడ్లు డ్రైనేజీ పనులకు శంకుస్థాపన చేశారు అవసరమైతే వల్లభాపురం గ్రామానికి యాభై లక్షల వరకు ఖర్చు పెట్టి అన్ని విధాల తీర్చిదిద్దుతామని వల్లభాపురం గ్రామం ప్రధాన కూడలిలో ఉన్న స్థలంలో ఆంజనేయస్వామి గుడి చుట్టూ పార్కు అభివృద్ధి చేస్తామని తెలిపారు ప్రతి గ్రామాన్ని కేసీఆర్ నాయకత్వంలో అభివృద్ధి చేయటమే తన ధ్యేయమన్నారు ప్రతి గ్రామాన్ని ఓ మోడల్ గ్రామంగా తీర్చిదిద్దుతామని గ్రామ గ్రామాన ప్రజలు తమకు ఇస్తున్న మద్దతుకు ఎమ్మెల్యే చిరుమర్తి లింగయ్య కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో జడ్పీటీసీ ధనలక్ష్మి నాగేష్ గౌడ్ స్థానిక టీఆర్ఎస్ నాయకులు కార్యకర్తలు ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొన్నారు మేడ్చల్ కి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలని విద్యాశాఖ మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డికి ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కమిటీ ఆధ్వర్యంలో వినతి పత్రాన్ని సమర్పించారు మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి జిల్లా మేడ్చల్లో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటు చేయాలని ఎస్ఎఫ్ఐ పోరాటం చేస్తున్న విషయం అందరికీ తెలిసిందే నేడు మేడ్చల్ కి వచ్చిన విద్యాశాఖ మంత్రికి ఎస్ఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో వినతి పత్రం అందజేయడం జరిగింది విద్యాశాఖ మంత్రి సబిత ఇంద్రారెడ్డి డిగ్రీ కళాశాల మంజూరు అయ్యిందని తెలియజేశారు కానీ జీవో వచ్చిందని మరియు ఎప్పుడు ప్రారంభమవుతుందో స్పష్టత అవసరం కూడా ఉంది కేవలం కళ్లపుల్లి మాటలు చెప్పి మేడ్చల్ టీఆర్ఎస్ నాయకుల మెప్పు కొరకు అబద్దాలు చెప్పడం సరైంది కాదని భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ ఎస్ఎఫ్ఐ మేడ్చల్ జిల్లా కమిటీ భావిస్తోంది మేడ్చల్లో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల ఏర్పాటు కోసం ప్రభుత్వం వెంటనే జీవో విడుదల చేసి నిధులు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నామన్నారు డిగ్రీ కళాశాలలపై పూర్తి స్థాయిలో స్పష్టత ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత విద్యాశాఖ మంత్రికి శాసనసభ సభ్యులు మంత్రి మల్లారెడ్డికి ఉందని రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు విద్యా సంవత్సరంలో డిగ్రీ కళాశాల అడ్మిషన్స్ ప్రారంభించాలంటే ఇప్పుడు జీవో విడుదల చేసి నిధులు కేటాయిస్తే తప్ప అది సాధ్యం కాని పరిస్థితి ఉందని వాస్తవాలు సమయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని మంత్రులు డిగ్రీ కళాశాలకు కృషి చేయాలని తెలియచేస్తున్నామని కోరారు డిగ్రీ కళాశాల విషయంలో నిర్లక్ష్యం వహిస్తే పోరాటం ఉద్రిక్తం చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతుందన్నారు మేడ్చల్ కి వచ్చే మంత్రులందరినీ అడ్డుకునే పరిస్థితి తెచ్చుకోవద్దని టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి మేడ్చల్ నియోజకవర్గ శాసన సభ్యులను హెచ్చరిస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు వెంకటేష్ మేడ్చల్ గర్ల్స్ కన్వీనర్ స్వప్న మండల ఇన్ఛార్జ్ కిరణ్ పవన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు నేడు మేడ్చల్ కి రీచ్ చేసినటువంటి విద్యాశాఖ మంత్రి సబితిందర్ రెడ్డి గారితో పాటు అనేక మంది ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చారు ఈ సందర్భంగా విద్యాశాఖ మంత్రి సబితిందర్ రెడ్డి గారు మేడ్చల్కి డిగ్రీ కళాశాల మంజూరు అయిందని ప్రకటించారు ఇది పూర్తిగా అవాస్తవం అనేది భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ మేడ్చల్ జిల్లా కమిటీ తరఫున తెలియజేస్తున్నాం గతంలో విద్యాశాఖ మంత్రి రిలీజ్ చేసింది వికారాబాద్ తాండూరు చేవెల్ల ఉప్పలు ఈ మహేశ్వరం ఐదు డిగ్రీ కళాశాల జీవో రిలీజ్ చేసి ప్రకటించారు మేడ్చల్ది సంతకం పెట్టాము మంజూరు అయ్యిందని ప్రకటించారు కానీ ఇప్పటివరకు ఎక్కడ కూడా జీవో రాలేదు గత పదిహేను పద్దెనిమిది సంవత్సరాల నుంచి మేడ్చల్లో డిగ్రీ కళాశాల అవసరం విద్యార్థులు ఉన్నత విద్యలకు వెళ్లకుండా డ్రాప్ అవుట్స్ అవుతున్నారని భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ అనేక సందర్భాల్లో పోరాటం చేసి ఇదే విద్యాశాఖ మంత్రి ఐకే కళాశాల రోడ్డు ప్రారంభం అడ్డుకున్నాము ఇప్పుడు కూడా మంజూరు అయిందనే చెప్తున్నారు కేఎల్ఆర్ఐఎం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులుగా ఉన్నటువంటి మేడ్చల్ నియోజకవర్గం కేవలం హామీలకు మాత్రమే పరిమితమైన తప్ప అమలుకు నోచుకోలేదని వెంటనే జీవో పాస్ చేసి ఏదైతే మేడ్చల్లో ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల స్థలం ఉంది అక్కడ నిధులు కేటాయించి ప్రారంభించాలని రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరంలో ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాల మంజూరు చేసి అమలు చేసి ప్రారంభించాలని భారత విద్యార్థి ఫెడరేషన్ తరఫున కోరుతున్నాం లేకపోతే ఇప్పటికే ఈరోజు బందోబస్తు పెట్టుకున్నారు మేము సానుకూలంగా సామరస్యంగా ఉన్నాం 
మీరు రేపొద్దున ఎమ్మెల్యే గానీ మినిస్టర్ గానీ మేడ్చల్ నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ కూడా తిరగకుండా అడ్డుకుంటామని ముందస్తుగా తేరాస్త ప్రభుత్వానికి భారత విద్యా ఫెడరేషన్ గా హెచ్చరిస్తున్నాం జీహెచ్ఎంసీ ద్వారా అభివృద్ధి పనులను వేగవంతం చేయాలని అధికార యంత్రాంగం నిరంతరం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలన్నారు ఉప సభాపతి జీహెచ్ఎంసీ ద్వారా అభివృద్ధి పనులను వేగవంతం చేయాలని అధికార యంత్రాంగం నిరంతరం ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండాలని ఉప సభాపతి తీగుల్ల పద్మారావు గౌడ్ అభిలాషించారు సికింద్రాబాద్ సర్కిల్ నూతన ఉప కమిషనర్ గా నియమితులైన దశరథ్ శుక్రవారం ఉప సభాపతి తీగుల్ల పద్మారావు గౌడ్ తో సీతాఫల్ మండి క్యాంపు కార్యాలయంలో సమావేశమయ్యారు ఈ సందర్భంగా పద్మారావు గౌడ్ మాట్లాడుతూ నిబద్దతతో వ్యవహరించే అధికారులకు తగిన ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తామని తెలిపారు శ్రీ దశరథ్ మాట్లాడుతూ అందరి సహకారంతో సికింద్రాబాద్ సర్కిల్ ను ఆదర్శవంతంగా తీర్చిదిద్దుతామని అన్నారు కాచమోని సింగారంలో మల్లారెడ్డి క్రికెట్ టోర్నమెంటును ప్రారంభించిన చామకూర భద్రారెడ్డి గ్రామాలలోని యువత టోర్నమెంటులో పాల్గొనడం సంతోషంగా ఉందన్నారు మేడ్చి మల్కాజ్గిరి జిల్లా గడ్కేశ్వర్ మండల పరిధి కాచవాణి సింగారంలో మల్లారెడ్డి క్రికెట్ టోర్నమెంటును ప్రారంభించిన చామకూర భద్రారెడ్డి ఈ సందర్భంగా భద్రారెడ్డి మాట్లాడుతూ గడ్కేశ్వర్ మండలంలో ఉన్న పదకొండు గ్రామ పంచాయతీల యువత ఈ టోర్నమెంట్ లో పాల్గొన్నందుకు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు ఈ టోర్నమెంట్ లో ముప్పై ఐదు టీంలు పాల్గొన్నాయని తెలిపారు సుమారు ఐదు వందల మంది మెంబర్స్ పాల్గొననున్నారని తెలియజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో గడ్కేశ్వర్ ఎంపీపీ ఏనుగు సుదర్శన్ రెడ్డి కాచవాణి సింగారం సర్పంచ్ కొంతం వెంకట్రెడ్డి హైదరాబాద్ సర్పంచ్ సురేష్ మాధారం సర్పంచ్ యాదగిరి ఎంపీటీసి రామారావు తదితరులు పాల్గొన్నారు మండలంలో కాచవ సింగారం గ్రామంలో బాబురావు క్రికెట్ అసోసియేషన్ గ్రౌండ్స్లో ఇక్కడ భారీ ఎత్తున మల్లారెడ్డి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఇక్కడ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇది ఈ మొత్తం ముప్పై ఏళ్ళు లోపలి అందరు కూడా ఇది ఇక్కడ ఫ్రీ ఎంట్రీ టోటల్గా ముప్పై ఐదు టీం వరకు ఇక్కడ మొత్తం అందరు కూడా యూత్ ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు ప్రతి పదకొండు గ్రామాల నుంచి ప్రతి గ్రామం నుంచి కూడా రెండు మూడు నాలుగు టీంలు కూడా వచ్చినాయి వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కొక్క ఏబిసిడి గ్రూపులు లాగా డివైడ్ చేసి మొత్తం ఇక్కడ కాంపిటీషన్ పెట్టడం జరుగుతుంది దీనికి మెయిన్ ఇదేంటంటే పెద్ద టోర్నమెంట్ లాగా వాళ్ళని ఏదో కప్పు గెలుపు గెలిపించడం అని కాదు మెయిన్ ఏంటంటే యూత్ అందరు కూడా గ్రౌండ్లోకి రావాలా ఇవి లాస్ట్ కరోనా చూస్తుంటే గత రెండు ఏళ్ళ సమ రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఎవరు కూడా స్పోర్ట్స్ అనేది మర్చిపోయారు అందరు కూడా యూత్ అంతా కూడా ఇవి అందరు కూడా ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ లాగా వచ్చి వాళ్ళ ఇప్పుడు అంటే ఈ ఏజ్ నుంచి వాళ్ళు బాగా స్పోర్ట్స్లో కూడా ఇన్వాల్వ్ అయితే ఇట్లాంటి ఎత్తు ఎటువంటి అలవాట్లు లేకుండా ఒక మంచి యువత తయారవుతారని వాళ్ళకి ఉద్దేశంతో మల్లారెడ్డి గారు ఈ పెద్ద ఎత్తున యూత్ అందరిని కూడా ఎంకరేజ్ చేసి ఇక్కడ గ్రౌండ్లోకి రప్పించేటట్టు చేశారు దీనికి భారీ ఎత్తున దగ్గర దగ్గర ఐదు వందల మంది కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు యూత్ అందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా లంచ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ భోజనాలు స్నాక్స్ అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం ఇది ఇంకా ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకా మరెన్నో చేయాలని మేమందరం కూడా కోరుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ అందరూ ఈరోజు మా గట్కేశ్వర మండలంలోని కాచవన్ సింగారం గ్రామంలో మన రాష్ట్ర కార్మిక శాఖ మంత్రి వర్యులు పెద్దలు చామకూర మల్లారెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో మల్లారెడ్డి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఇక్కడ గ్రామ సర్పంచ్ వెంకరెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్ర నాయకులు యువ యువ నాయకుడైనటువంటి భద్రారెడ్డి గారు రావడం దానిలో భాగంగానే గ్రామ సర్పంచ్లు గ్రామ ఎంపీటీసీలు పార్టీ కార్యకర్తలు మరియు పెద్ద ఎత్తున ముఖ్యంగా ఈక ఈ టోర్నమెంట్ పాల్గొంటున్న యువతకు అందరికి కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మీడియా సోదరులకు కూడా అలాగే ఎందుకు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నామంటే నిజంగా పదకొండు గ్రామాలలో గ్రామ స్థాయి నుంచి స్పోర్ట్స్ మెన్గా ఎదిగి వాళ్ళకు సరైన గుర్తింపు లేకపోవడం వలన వారు రా మండల స్థాయి కానీ జిల్లా స్థాయి కానీ రాష్ట్ర స్థాయికి వెళ్ళ వెళ్ళలేకపోతున్నారు దాన్ని గుర్తించి మన మన భద్రారెడ్డి గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని తీసుకోవడం వలన అంటే ఇప్పుడు టోర్నమెంట్స్లో మంచి ఆటను ఆడిన వాళ్ళకి జిల్లా స్థాయికి తీసుకెళ్లే కృషి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ వాళ్ళ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ కాలేజీలు ఉన్నాయి ట్రైనర్స్ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసే విధంగా మనకి ఇక్కడ ఈ టోర్నమెంట్ ఏర్పాటు చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా మా మండల తరఫున కృతజ్ఞత తెలియజేస్తా ఉన్నాను అదే మండలంలో ఉన్న యువత కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే పది రోజుల క్రితం మనకు రాష్ట్రంలో ఉన్న యువతని ఎటువంటి అంటే మాదక ద్రవ్యాల వైపు కానీ అసంఘ కార్యక్రమాల వైపు వెళ్లకుండా చూసేందుకు ప్రత్యేకంగా పోలీసు వారిని కూడా చెప్పడం జరిగింది దానిలో భాగంగా ఇది కూడా తీసుకోవడం ఏంటంటే యువత ఖాళీగా ఉండొద్దు ప్రతి ఒక్కరు ఏదో ఒక రంగంలో రాణించాలని అంటే చదువు పట్ల కొంతమంది లేకపోతే క్రీడల్లో కొంతమంది సక్సెస్ కావాలనే ఉద్దేశంతో ఈ టోర్నమెంట్ పెట్టడం జరిగింది యువతను దీ యువత కూడా దీని పెద్ద ఎత్తున దాదాపు ముప్పై ఐదు టీంలు పాల్గొ
పొద్దున టిఫిన్స్ కానీ మధ్యాహ్నం లంచ్ కానీ అన్ని రకాల ఫుడ్స్ ఫుడ్స్ ఇచ్చుకుంటూ మళ్ళీ టోర్నమెంట్ ఫీజు లేకుండా మొదటి బహుమతి సెకండ్ బహుమతి ఇట్లా చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా అందరికి కూడా భద్రెడ్డి గారికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ పెద్ద తుమ్మిడి వంతెన శిథిలావస్థలో ఉన్న పట్టించుకొని అధికారులు ప్రయాణికులు ప్రమాదపు అంచుల్లో ప్రయాణిస్తున్నారు కృష్ణా జిల్లా బంటిమిల్లి మండలం పెద్ద తుమ్మిడి వంతెన శిథిలావస్థలో ఉన్నది బంటిమిల్లి టు గుడివాడ రాకపోకలకు అనూహా ఉండే ఈ వంతెన ఇప్పుడు శిథిలావస్థకు చేరుకుంది ఈ వంతెన బ్రిటిష్ కాలం నాటిదని గ్రామస్తులు తెలుపుతున్నారు అధికారులు దృష్టి సారించి వంతెనను మరమ్మతులు చేయాలని కోరుకుంటున్నారు ఎస్టిమేట్ లో తుమ్ముడు గాని శంకరాపాలెం గాని పత్తపల్లి గాని అదేవిధంగా జయపురం గాని మొత్తం ఐదు నాగరపేట రోడ్ లో గాని ఐదు వంతెనలు ఆ రోజు ఎస్టిమేట్ లో వేసే వేయడం జరిగింది చిన్న వంతెనలు మాత్రమే పూర్తి చేసి కాంట్రాక్టర్ వంతెనలు మెటీరియల్ రేట్లు పెరిగిపోయి మాకు గిట్టుబాటు కాదని చెప్పి వాళ్ళు వంతెనలు ఎస్టిమేట్ నుంచి తీసి చేయించి కేవలం రోడ్లు వరకే వాళ్ళు ఎక్విప్మెంట్ చేయించుకుని ఆ రోడ్లు నిర్మాణం చేసేసి వాళ్ళు కాంట్రాక్టర్ బిల్ చేసుకుని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది అయితే ఈ వంతెన ఈ మధ్యకాలంలో రెండు మూడు ఏళ్ల నుంచి ఇది చాలా ప్రమాదకరంగా ఉందని చెప్పి అక్కడ రోడ్డు గత గుంతలాగా పడి అది ఎప్పుడో అప్పుడు కూలిపోద్ది అనే దీని మీద ఇతర చాలా మంది కూడా దీని మీద పేపర్లో కానీ అదేవిధంగా మీడియాలో కానీ అర్జీల ద్వారంగా కానీ ఈ వంతెన ప్రమాదకర స్థితిలో ఉంది దీని వెంటనే రిపేర్ చేయాలని చెప్పి కూడా చాలా మంది పోవడం జరిగింది అయితే దీని మీద ఏ స్పందన ప్రభుత్వం నుంచి కానీ ఇతర డిపార్ సంబంధిత డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ ఏది స్పందన లేదు ప్రతి మాత్రం అక్కడ ఉన్న గటర్స్ ను కూడా తీసివేసి ఏదో పైప్ లైన్ లాగా పెట్టి వాళ్ళు తాత్కాలికంగా ఒక ఐదారు ఏళ్ల క్రితం దీన్ని మరమ్మతులు చేసి చేతులు దులుపుకోవడం జరిగింది అయితే ప్రస్తుత పరిస్థితులు అది పడిపోతే మాత్రం బడ్డు మిల్ నుంచి గుడివాడి నుంచి బడ్డు మిల్ వచ్చే ప్రధాన రహదారి అది పూర్తిగా ప్రజలు నానా ఇబ్బందులు రైతులు కానీ ప్రజలు కానీ వ్యాపార సంబంధించిన వ్యక్తులు కానీ అటు నుంచి రావాల్సిన అన్ని కూడా వెహికల్స్ అన్ని కూడా రావడానికి వేరే మార్గం లేదు అటు బలగుడు పోయి బలగుడు నుంచి ట్రైన్ కామగట్టం రావేసి చాలా రిస్క్ పడాల్సిన పరిస్థితి వచ్చి ఏ వెహికల్స్ కూడా సరిగ్గా వచ్చే పరిస్థితి ఉండదు టూ వెహికల్స్ ఉన్నాం మామూలు చిన్న చిన్న వెహికల్స్ తప్ప కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం ఆర్ అండ్ బి శాఖ వారు వెంటనే స్పందించి ఆ వంతెన ఏదైతే వాళ్ళ ఎస్టిమేట్ లో ఉందో వంతెన ఆ ఎస్టిమేట్ ఎవరు చేసే పరిస్థితి లేదు దాని అవసరం అయితే రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్ చేసి మానసిక సమస్యలు ఋతు సమస్యలు అన్ని రకాల దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు ప్రత్యేక హోమియో వైద్యం అందరికి అందుబాటులో అంతర్జాతీయ హోమియో వైద్యం శ్రీ సాయి హోమియో స్టోర్స్ అండ్ క్లినిక్ మీ ఆరోగ్య సమస్య ఏదైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం సాధ్యం సైడ్ ఎఫెక్ట్ లేని వైద్యంతో సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కొరకు సంప్రదించండి శ్రీ సాయి హోమియో క్లినిక్ అండ్ స్టోర్స్ భవానీ నగర్ అంబేద్కర్ నగర్ రోడ్ ఓల్డ్ అల్వాల్ సికింద్రాబాద్ సంప్రదించాల్సిన ఫోన్ నంబర్ నైన్ జీరో డబల్ జీరో సెవెన్ ఫైవ్ వన్ సెవెన్ ఫైవ్ వన్ మరియు నైన్ జీరో డబల్ జీరో ఫోర్ టూ టూ ఫైవ్ టూ ఫైవ్